tunazindua sehemu ya kwanza ya matokeo kutokana na utafiti uh, uliofanyika kuanzia tarehe 25 mwezi wa saba uh, hadi tarehe ya pili mwezi wa nane. Kwa hivyo ni kama wiki mbili uh, tangu tulipomaliza utafiti lakini tunaona bado haya matokeo um, yana maana kuleta uh, taswira ya mauni ya Kenya um, na kuelewa kwao kuhusu uh, vita inayopigwa dhidi ya ufisadi nchini kuna sehemu nyingine ya utafiti huo huo ambazo uh, tuta, tunatarajia kuzizindua uh, siku zijazo lakini leo haya matokeo yote yanohusika na utafiti na kwa jumla tumeona wa Kenya wengi karibu uh, robo tatu wameona ufis, ufisadi ni shida kubwa kwa taifa la Kenya um, na hiyo inaonekana inasababisha na e, juhudi ambazo zime uh, zinaendelea kufanywa kutokana na uongozi uh, wa kuanzia na rais Uh, Kenyata uh, na watu wengine wake katika uh, tume ya uh, uh, kupigana na ufisadi ECC pamoja na police na watu wengine wa mahakama ambao wanafanya uh, juhudi nyingi sana kujaribu kupunguza idadi au kiwango cha ufisadi katika serikali za kati na za uh, ugatuzi za counties uh, in chini um, lakini mpaka leo tumeona kutokana na utafiti bado ni kama uh, wa Kenya nusu tu wanafikiri rais na wenzake watafaulu kwa sababu hawaja ona mpaka leo watu wengi ambao wamesha shtakiwa na hukumiwa uh, kupatikana na hatua uh, hatia eh, kwa hivyo mambo mengi bado yako njiani um, pia tuliwauliza watu um, sababu gani wanafikiri hadi leo hakuna matokeo mengi yani kufaulu katika kupunguza ufisadi na E, jambo ambalo linatajwa zaidi uh, ni kwa sababu wana siasa wenyewe um, wanajisaidia kuzuia kupatikana na hatia pia wamesema uh, kuna ufisadi na wivu katika uh, tume nyingine ambazo um, hawafanyi bidii inayotakikana katika kufuata wale ambao wanahusika na ufisadi kuwauliza waujiwa kama kuna hatua gani au njia gani ambazo zinaweza kufaulu uh, kiasi kupunguza um, wengi wao walisema uh, ni lazima wale ambao wanahusika na ufisadi wapate kuhukumiwa um, uh, tena na kupata madhara kutokana na makosa yao. Uh, pia wengine wametaja um, wafanye kazi wa serikali wanastahili kufutwa kazi na rais uh, na pia um, kwa raia wenyewe kuelewa zaidi na jinsi ambazo uh, ufisadi unalea kufanyika. Um, karibu kwa kila watu kumi, watu tisa wanakataa uh, ati mtu akiwa uh, na ufisadi anaweza kuwa kiongozi mwema um, lakini kutaja wale ambao wanahusika na ufisadi zaidi hata ikiwa bado hawajahukumiwa au kupatikana na hatia wengi wao ni wale wale ambao wamechaguliwa na raia uh, katika uchaguzi kwa hivyo tunaona kama kuna 
mgawanyiko baina ya mauni ya wa Kenya kuhusu ni watu aina gani wanaweza kuwa viongozi wema na wale ambao wanapata kura nyingi wakati wa uchaguzi um, pia tuliuliza kama wanafikiri um, mkenya wa kawaida akifanya kosa kubwa na kupatikana anaweza ku uh, kuhukumiwa uh, kwa haki na wengi wanakubali ita, itafanyika lakini kama ni mtu mkubwa kama ni mwanasiasa au mtu tajiri wa biashara eh, karibu watu eh, aslimia sabini na saba wanasema hawa watahepa hata wakifanya makosa ya gani kama kuiba au kushughulika na ufisadi kwa, kwa hivyo tumeona mpaka kuna watu ambao wametajwa au watu wengine ambao wakubwa ambao wamehusika na ufisadi kuhukumiwa uh, na pengine kufungwa au uh, kutozwa faini um, wa Kenya wengi hawatakuwa na imani na haki ya usawa baina ya watu kama wale na raia wa kawaida um, pia mwisho tukauliza watu maoni yao kuhusu mwelekeo wa nchi ya Kenya kwa jumla na tumeona E, zaidi ya nusu e, wanaona huu mwelekeo wa hivi sasa si mzuri si ule unaotakikana na watu karibu e, robo moja tu wanafikiri e, njia nchi ya Kenya inaenda uh, iko sawa na ni ajabu kidogo e, katika utafiti wetu uliopita baada ya Uh, rais uhuru na uh, waziri mkuu wa Mbeleni Raila Odinga wali shikana mkono uh, watu wengi zaidi walikuwa na imani at Kenya inaenda uh, njia inaofaa uh, lakini sasa hii imani ime imepunguka uh, sana karibu nusu uh, tangu mwanzo wa mwezi wa wa tatu. Um, kwa hivyo kwa jumla uh, tunaendelea kufuata uh, uh, maoni ya watu uh, na hii ni sehemu ya kwanza katika utafiti kama nilivyokuwa nasema na katika siku zijazo tutaendelea kutoa uh, matokeo mengine Sasa kuna maswali haswa mengine Ndio kwamba hiyo ni kwa wekea makosa ambayo ni perception ikiingia ikizingatiwa mbele ni wamejitokeza kusema kwamba mali walionayo na vile wanapofanya kazi yao hawatakuwa 